ആന്റി പോവു ആന്റി പോണോ പോയ ഞാൻ ചത്തോളെ അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ മോളെ എന്നാ എന്നോട് പോന്നു ആരും പറയണ്ട തമാശക്കായിട്ട് പോലും ഇനി അവളോട് അങ്ങനെ പറയല്ലേ ഇപ്പൊ എന്റെ മോള് സ്വർഗത്തില എന്താ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നിന്ന് തുണിയെടുത്ത് പുറത്തിടുന്നതായാലും അടുക്കളയിലെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളായാലും സത്യത്തിലെ മോൾ എന്നെയല്ല അപമാനിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കണ്ടു നിൽക്കുന്ന അച്ഛനെയാ അതെ ലോകത്തിലെ നാണക്കേടുകളെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കാനേ അച്ഛൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ലോകത്തിലെ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും മോളെ അന്വേഷിക്കണ്ട ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അന്വേഷിച്ചാൽ മതി അച്ഛന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചേ ഇനി ഇങ്ങനെ ബഹളം വെക്കാനും പറയാനും ഒന്നും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ സമ്മതം ആർക്കാ വേണ്ടത് ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ കഴിയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് പോലെയാ അത് നിയന്ത്രിക്കാനൊന്നും ആരും വരണ്ട അത് പ്രശ്നമാവും പ്രശ്നമാവും വെച്ചാ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അച്ഛൻ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ മോളോട് ഒരുക്കങ്ങൾ കാണുമ്പോ പേടി കൊണ്ട് ചോദിക്കുക ഇനി ആർക്കാ മാനഹാനി ആർക്കാ ജീവഹാനി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് അച്ഛനല്ലേ പിന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടെന്താ എല്ലാം തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഒന്നും കൈവിട്ടു പോകാതിരിക്കാനേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് പാലിക്കാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അധികാരം നിങ്ങൾ തട്ടിപ്പറിച്ചു അവിടെ ഞാൻ നിസ്സഹായനായി പോയി ബാക്കിയൊക്കെ വിട് നിന്റെ ജീവിതത്തില് നിനക്ക് സംഭവിച്ച നഷ്ടം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം അരവിന്ദ് ഇല്ലാതായ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ആരുടെ ഭാഷയാ അരവിന്ദ് പോയി അതിന്റെ കാരണം എന്തായാലും അതിനി ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കണ്ട പിന്നെ അരവിന്ദിന്റെ മരണകാരണം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്റെ അച്ഛനെ തോൽപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ അത് വേണ്ട ഞങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റാ നിന്നോട് ചെയ്തത് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്താൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മോളൊന്ന് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് പിന്നാലെ നടക്കുന്നത് എന്നെയോ എന്റെ അച്ഛനെയോ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണമെന്ന് നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ചോ അപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാഞ്ഞിട്ടാണോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഉപദേശിക്കുമ്പോ കുറച്ചുപേര് അത് ദൈവവചനം പോലെ കേട്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ എനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്ക് താല്പര്യവും ഇല്ല ഞാനിപ്പോ ഒരു വലിയ കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓഫീസിലെ ഉത്തരവാദിത്വം അവിടെ അവിടെ എനിക്കൊരിത്തിരി സമാധാനം വേണ്ടത് അത് തരാൻ പറ്റാതെ വെറുതെ രണ്ടാളും കൂടി എന്നെ ഉപദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ പണി നോക്കാൻ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ വിളിച്ചറിയിച്ചോ അനന്യക്കെതിരെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലേ പടയെടുത്തെല്ലാവരും വന്നോളൂ കാര്യം വ്യക്തമാ പറയാനുള്ളത് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് അനന്യ പറഞ്ഞു അല്ലടോ ഒറ്റ അടിയ കൊടുക്കേണ്ടത് മുഖത്തിട്ട് എന്തിന് എന്തായാലും ഒരുപാട് താമസമൊന്നുമില്ല എന്തോ ഒന്ന് നടക്കാനുണ്ട്
ಚೋಪ್ರಾ ಆ ಚಮ್ಮದ್ ನೀಡುಗ ಅದೇ ಇವಡೆ ചെറിയ ಸೌಕರ್ಯಗಳಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳು ಕಟ್ಟೋ ಅಲ್ಲಾದೆ ಪೆರನಾಲ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಬರ್ನಿಟ್ ಇರನ್ನು ಕಳಿಕಾನ್ ಇವಡೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಮೋಸ ಆಯಲ್ಲ ವಿಜಯ್ ഞങ്ങൾ ಏದೆಂಗಲ ಕೊಟ್ಟಾರ ಕಟ್ಟಲೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಉണ്ടാವು ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಾ ಬಂದದು ಈ ಸೌಕರ್ಯಗಳಕ್ಕೆ ಧಾರಾಳ ವಿಜಯ್ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಇನ್ನ ಕಾಂದಿಮೋಳ್ಡ ಬರ್ತ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ಇವಡೆ ಉಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸಂತೋಷಗಳು ತನ್ನಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂದಿ ಕುಟಿ ಎಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಪಣೆ ಇಟ್ಟು ಪಣೆ ಇಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ ವೀಡ್ ವಾಂಗೋಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಬಲ್ಲಿ ಮೇಷೇ ಕಸರೆ ಕೊಂಡಾವು ಅಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮೆ ಪಿನ್ನೆ ಅದನ್ನ ಎಂದ ವೇಂಡೆ ಅಂತ ಅರಿಯೋ ಕಾಂತಿ ಮೋಳ ನನ್ನೈಟ್ ಪಡಿಕಣ ಪಡಿಚು ಪಡಿಚು ಬಲ್ಲಿ ಆಳೈಟ್ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋಲಿ ಒಕ್ಕ ವಾಂಗಿಕಣ ಅಪ್ಪ ಇಷ್ಟ ಮೋಳ ಕಾಶಿ ಇಟ್ಟು ಎನ್ನಿಟ್ಟ ಬಲ್ಲಿ ವೀಡ್ ಒಕ್ಕ ವಚ್ಚ ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಂ ಪಣಿದ ಅಮ್ಮಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ರಹಗಳು ಸಾಧಿಸಿ ಕೊಡಕಣ ಚೇಯೋ ಪಿನ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಿಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂತಿ ಮೋಡ ಕಲ್ಯಾಣ ನಡೆಸಣ ಇದುಪೋಲೆ ಗಂಭೀರಾಯ್ತು ಎನಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣೊಂದು ವೇಂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೈನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಅಡ್ತಂದು ಪೋಂಡೆ ಅದ ಎನಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಡಿ ಕಳ್ಳಿ ಅದ ಕೋರ್ದು ಚಿರುಂಡಲ್ಲೇ ಕೊಳ್ಳ ಇಪ್ಪಿರ್ತ ಪಿಳ್ಳರೋಡ ಎಂದಿನೇ ಅವರೊಂದು ಪರ್ಣೆ ಕೊಡ್ಕನೆ ಅದೇ ವಿಜಯಟ ಒಂದು ದಿವಸ ಮನುಜೇಶಿ ಮೋಳೆಂ ಕೂಟಿ ನೀವು ಅಂಗೋಟ ಇರಂಗ ನಮಗೆ ಅವಡೆ ಕೂಡಾನೆ ನೋಕಾ ವಿಜಯಟ ಬಾ ಮೋಳಕ ನಲ್ಲೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಿಕು ಅಮ್ಮಚ್ಚ ಉಂಡಿಗೆ ಬಿನೆ ಪರಯಂ ಬೇಡ ಇನ್ನ ಪಿನ್ನ ಅದು ಗಳಿಂಗ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮಡೆ ವೀಟಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಟಿಕ್ಕು ಅಚ್ಚನೂ ಅಮ್ಮೇಕೆ ಉಂಡಲ್ಲೋ ವರ ನೋಕಾ ಕಾಂದಿ ಮೋಳೆ ಅಮ್ಮಮೇ ಅಪ್ಪ ಪಿನಿಕೆ ಇಷ್ಟ ಆನೋ ಎನಿಕೆ ಇಷ್ಟ ಇನ್ನ ಆಂಟಿ ಕೊಂಡು ಬೋಟೋ ಅದೆ <laughs> 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 ಅದಿನಿಡೆಯಲ್ಲಿ ರಂಡಾಳಂ ಕೂಡಿ ಕರಾರು ಉಂಡಾಕಿಯೋ ಹಲೋ ಅಂಗ್ ಹಾಂ ಹೆ ವರಾಮ ಶರಿ ಹಾ ಎಡೋ ಹೋಗುಬೋ ಮಧುರಮೇಡ ವೀಡು ವೀಡಿಯನ್ನು ಪೋಣ ಅಂಗಳ ವಿಳಿಸ ಎಂಗೆ ಎಂಡು ಮಧುರಮಕ್ಕಿಪ್ಪೋ ಮಧುರಮ ಕೈ ಅಣಕಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಎಣ್ಣೆ ಪೇರು ವಿಳಿಕೇನ್ ಚೆಯ್ದು ನಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶ ಉಂಡ ಎಲ್ಲಾವರ್ಕಂ ಪ್ರದೀಕ್ಷೆ ಉಂಡ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಣಲ್ಲೋ ಪರಿಚಾರಿಕ ಕೂಟತ್ತಿ ನಮ್ಮಳೆಕಾಳ ಓಡಿ ನಡೆದ ಒರಾಳ ವೀಣು ಕಡಕನ ಕಂಡಾಲೇ ಸಹಿಕಿಲ್ಲ ಅವಳು ಎಳ್ನಿಟ್ಟು ನಡಕಟೆ ಸಂಸಾರಿಕಟೆ ಎನ್ನಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಎದುರ್ಕ ಆಣಿಗೆ ಪೋಲೂ ಕೊಳಪೂಲ್ಲ ಅಂಗನೆ ಕಂಡೊಂಡಿರಕೇನೆಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಚಂದ ಉಂಡಾವಲ್ಲೋ ನಲ್ಲ ಮನಸಾಟೋ ನಿಂಗಳೆ ಇದೆ ಒರಾಳಡೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಅಂತೆ ಎಂದಾಯಲೂ ಎಂದೆ ಮೊಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ನರಂಗಿ ಎಂದಾಂಗಳ ನಿಂಗ ತೆರೆಕಿ ಬಂದಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಂಗಳ ಯಂಗಲೂ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಾರ್ಮ ವಿಜಯನ ಸ್ವಪ್ನಿಚೆ ನಿಕ್ಕನ ವೀಡಿಲ್ಲ ಅವರ್ತ ಕೊಂಜಿಂಡ ಬರ್ಡೇ ಗಳಿ ಇರಂಗೇದ ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಟಂಗಲ್ ವಿಳಿಸು ಯಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಲಾದು ಕೊಂಡ ಅಂಗಲ್ ಚೋದಿಕನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಡೇ ಹಾರಿ ಒന്നും ಇಲ್ಲ ಬಾ
മോളെ മോളെ ഇതാരാ വന്നിരിക്കുന്ന നോക്ക് എവിടെയായിരുന്നു രണ്ടാളും ഞാൻ കഞ്ഞി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്നെ അച്ഛാന്ന് വിളിച്ചു ഒത്തിരി നേരം സംസാരിച്ചു പിന്നെ നിങ്ങളെ വിളിക്കാനും പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവൾ അടുത്ത് തന്നെ സംസാരിക്കുന്നു എല്ലാം ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദേഹമൊക്കെ അനക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആവുന്നില്ല കണ്മണി എല്ലാം കൂടെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കണ്ട ഇനിയിപ്പോ അങ്കിൾ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നെ ഇനി എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നെ ഇവളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇനി ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട അല്ല മധുരിമാ രണ്ടുപേരോടും താങ്ക്സ് കേട്ടോ എന്തിന് എല്ലാം ഞാൻ കണ്ടുകടന്നല്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ജീവിക്കുമായിരുന്നോ അച്ഛനുണ്ടാവായിരുന്നോ അതിനാ ഞാൻ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞ ണ്ടോ ഒറ്റയടിക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന പ്രോബ്ലം എടോ കൺമണി അവിടുന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ അങ്കിളുവാ എന്തൊരു സന്തോഷായെന്നറിയോ ഇങ്ങനൊരു അത്ഭുത നിമിഷത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ പതുക്കെ പതുക്കെ ഞങ്ങളെ താങ്ങി പിടിച്ച് നീ നടന്ന് നോക്കണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കാം വേണ്ട തൽക്കാലം ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് കിടന്നാ മതി അധികം സംസാരിക്കുന്നൊക്കെ പിന്നെ കരയുവാണോ സന്തോഷം കൊണ്ടാടാ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഫലമുണ്ട് കാത്തിരിപ്പിന് ഫലമുണ്ട് മോനെ കരയില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം കൂടുതൽ നിങ്ങളാ പ്രതീക്ഷ തന്നു നിങ്ങളാ രണ്ടുപേരെയും എനിക്കങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റില്ല എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന മധുരിമ പുതിയൊരാളായിരിക്കും അങ്കൾ ആഗ്രഹിച്ചാലും കൂടുതൽ അങ്കിളിനെയും കുടുംബത്തെയും സ്നേഹിക്കുന്നതായിരിക്കും മധുരിമ അതിനാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ കാത്തിരിപ്പ് അങ്ങള് സമാധാനപ്പെടും എല്ലാം ശരിയാവും അതിലൊന്നും കാര്യമില്ലടി കനത്ത മലയുടെ മുകളിൽ വലിഞ്ഞു കയറിയിട്ട് ചില ട്രൈബ്സ് തേൻ കൊണ്ടുവരും നമ്മുടെ ഇവിടെ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാർ വെറുതെ ഒന്ന് വിരൽ നോക്കി നോക്കിയിട്ട് അങ്ങ് പറയും ഇത് ശുദ്ധമായ തേനല്ലാന്ന് കേൾക്കുകയല്ലാതെ കൊണ്ടുവന്നവൻ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്മച്ചീസിന്റെ തോൽവി എന്നൊന്നും ഇതിനെ കാണാണ്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് നോർമൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഏത് കമ്പനി ഇറക്കിയാലും എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കുന്നല്ലേ അപ്പോ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് കിട്ടുമല്ലോ എന്തൊക്കെ കണക്ക് കൂട്ടലായിരുന്നു എന്ത് കണക്ക് കൂട്ടൽ എടി ഈ തേൻ കിണ്ടം പോലെ ഒരു നാടൻ പലഹാരം വെച്ചിട്ട് നീ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കണക്കൂട്ടലേക്കൊക്കെ പോയത് ഇവളുടെ വലിയ വലിയ കണക്കൂട്ടലുകള് അതാ ഇങ്ങനെ ആയി പോയത് അയ്യടാ ഇനി എന്നെ പറഞ്ഞു കണക്കൂട്ടൽ ആരെ മോശമല്ലാത്തത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്ന അമ്മച്ചി പോലും വലിയ വലിയ കണക്കൂട്ടലിലായിരുന്നല്ലോ അതൊന്നും നടന്നില്ലല്ലോ
അപ്പൊ ഔദ്യോഗികമായി തേൻകിണ്ണത്തിന് യാത്രയായി അല്ലെ ഇനി എന്തായാലും നമ്മൾ ആ ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നാളെ പണിക്കാർ വരുമ്പോഴേ തേൻകിണ്ണം തന്നെ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കാം കുറച്ച് നമുക്ക് കഴിക്കാം കുറച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാലോ ദേവാ അതൊരു നല്ല ഐഡിയയാണ് തേൻകിണ്ണത്തിന് ഒരു നല്ല യാത്രയായി പോവും അടക്കട്ടെ അതിനിടയിൽ നാളെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട മറ്റ് വിഭവങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇടണം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണ്ടേ രാവിലെ പണി തുടങ്ങിയാ വൈകുന്നേരം സാധനങ്ങൾ കടയിലെത്തിക്കാം ഇനി അതോടെ ഇങ്ങനെ ആയാലോ എടി ഇന്നലെ ലോകത്ത് കുറെ പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നും മരിക്കും അതുകൊണ്ട് ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യരാരും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കില്ല ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നൊന്നും അർത്ഥമില്ല തോൽവിയും മരണവും എന്നും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് പക്ഷേ അതിനിടയിൽ മനുഷ്യർ ജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ജയിക്കും തേൻകിണ്ണ എന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റ് വീണു പോയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തോൽക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ജയിച്ച് കാണിക്കും അല്ലടാ ഭരത്തെ പിന്നെ അല്ലാതെ ഒന്നുകിൽ ആളുകൾ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ താ നോക്കിക്കോ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ പലഹാരത്തിന്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ പാക്കറ്റുകൾ എടുത്ത് ഓരോ വീടുകളിലും കൊണ്ടെത്തിക്കും എന്നിട്ട് പറയും ഇത് വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിന് തീ വയ്ക്കുമെന്ന് അയ്യോ അത് വേണ്ട ഭരത് പഴയ വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമുക്കിത് എന്നേക്കുമായിട്ട് നിർത്താം അല്ലതെ വേട്ടാ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ലിസ്റ്റ് തുടങ്ങല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ ശീലേ താൻ ഇതുവരെ അത് മനസ്സിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞില്ലേ കൈ കഴിയുന്നത് പോലെ എളുപ്പമല്ലോ മനസ്സ് ശുദ്ധമാക്കാൻ നമ്മളെ ഇവിടുന്ന് ആട്ടി പുറത്താക്കുന്നത് തന്നെയല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെന്ത് തോന്നുന്നു തോന്നുന്നതല്ല അതാണ് സത്യം അനന്യക്കും ഗൗതമിനും അറിയാം അഭിമാനത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച കാണിക്കാത്ത ആളാണ് നിങ്ങളെന്ന് ആനന്ദവർമ്മയ്ക്ക് ഈ വീട്ടിൽ എന്ത് അവകാശം എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലല്ലോ ആരോടും ഒന്നും പറയാതെ എല്ലാം അവർക്ക് എഴുതി കൊടുത്തില്ലേ എല്ലാം ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാണോ താനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് കുറ്റപ്പെടുത്തിയതൊന്നും അല്ല സങ്കടം തോന്നിയപ്പോ പറഞ്ഞു പോയതാ ദേവയൊക്കെ ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോന്റെ കൂടെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി നിൽക്കായിരുന്നില്ലേ നമുക്ക് സിറ്റുവേഷൻ അതല്ലായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ എന്തിനാ ശ്രമിച്ചത് ഒരു കുടുംബം ഒന്നിച്ചുണ്ടാവട്ടെ ചെറിയ വഴക്കും വക്കാണോ ഉണ്ടായാലും ഒരു ആഘോഷം വരുമ്പോ ഒന്നിച്ചിരിക്കാനുള്ള മനസ്സെങ്കിലും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നല്ലേ അതൊന്നും ആർക്കും വേണ്ട ആ തോന്നലിന് തന്നെ ഇക്കാലത്ത് വിലയില്ല എന്ത് നേടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു അത്ര തന്നെ മുമ്പൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ നേടിയെടുത്തു എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാവുമായിരുന്നു ചിലരോടൊക്കെ ഞാനത് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അതൊക്കെ വെറുതെയാ ആനന്ദ വർമ്മയുടെ ജീവിതം ഒരു വട്ടപ്പൂജയാ അഭിമാനിക്ക ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു വട്ടപ്പൂജയും ഇനിയൊന്നും പറയണ്ട ഉണ്ടാക്കിയ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ആരോടും ഒന്നും പറയണ്ട അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിപ്പോയി നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടവരെ വേണ്ട സമയത്ത് നിയന്ത്രിച്ചില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്ത് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇനി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നിയ എന്നെ പിന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഓരോത്ത് ഒരു ചെറിയ വീട്ടിൽ ഞാൻ കിടന്നോളാം ഈ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട 
അറിയില്ല ഇറങ്ങുക എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെക്കാൾ മുമ്പ് ഞാനായിരിക്കോ പറയുക എന്ന് കടിച്ചു തൂങ്ങുന്ന ഓരോ നിമിഷവും ഉള്ളിൽ നാണം കിടുന്നുണ്ടോ കുറച്ചുകൂടി നോക്കാൻ നോക്ക് ക്ഷമയുടെയും സഹനത്തിന്റെ പേരല്ലേ അച്ഛനും അമ്മയും കാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പോകുന്ന വഴിക്ക് അങ്ങ് പോട്ടടോ 